Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. La scorsa volta ci siamo lasciati con un mercatino che ci ha fruttato poco più di 7kk. In questo episodio, come prima cosa, andremo a comprare vari pezzi di equipaggiamento e andremo a dupparli. Dirigiamoci quindi dal fabbro. Quello che dobbiamo cercare di ottenere è almeno una base di equipaggiamento, quindi almeno uh, equip livello 1 più 6. Allora abbiamo un elmo più 5, proviamo per il più 6 Fallito Scudo Fallito, benissimo Collana Andata Possiamo quindi equipaggiarla Scarpe Fallite Corazza Fallita, benissimo Proviamo con la tigre più 6 Ok, andata Che abbiamo almeno l'armatura da livello 1 più 6 proviamolo con lo scudo andato proviamo le scarpe più 6 Elmo Ok, anche questo PC Perfetto Allora, come vedete abbiamo tutto l'equipaggiamento PC Possiamo quindi dirigerci verso il Villa 2 per continuare ad expare Quello che ho dimenticato di dirvi è che questo personaggio rimarrà un dropper al 35 o 55 e andremo a creare il PC principale che sarà un war mentale nei prossimi due episodi. Ok, siamo a livello 18, passiamoci tutte le rose e i cioccolatini che abbiamo droppato finora in Villo 2 e apriamo un bel negozio con rose e cioccolatini a 200k. Continuiamo ad expare. Proviamo corpo se va a 17, no. Ok, io lo sto continuando ad alzare perché cambieremo dottrina a livello 30, quindi non ci interessa se adesso passa a 17, a 18, a 19. Mentre invece lo status sto aumentando solo attacco in modo tale da fare molto più danno. Ragazzi, non ci credo, ho appena droppato questa collana con 1500 HP. Abbiamo quindi... 3000 HP circa adesso ok questi sono i soldi che abbiamo fatto dal mercatino delle rose abbiamo quindi 14 milioni e mezzo 
Una missione importante che vi consiglio di fare assolutamente è quella del guardiano della piazza del villaggio che si fa dal livello 20. Dovremmo quindi uccidere una Aid Mi Young che troviamo nel villo 1 o al di sopra della mappa. Una volta ucciso il mob ci basterà soltanto tornare dal guardiano e come potete vedere ci avrà dato un bracciale d'argento. Ok, proviamo ad upparlo, vediamo se va almeno a più 5. Ok, perfetto. Ho appena comprato questi 4 anelli EXP a 500k l'uno che mi sembra un buon prezzo e ci aiuteranno molto, ci faranno risparmiare abbastanza tempo. A livello 20 vi consiglio di droppare le medaglie equitazione dal sotterraneo delle scimmie che ci serviranno per le missioni del cavallo, sia principiante che medio. Siamo a livello 21 e abbiamo già accumulato 4 medaglie. Ok, corpo è passato a M. Ovviamente, mi raccomando, vi consiglio sempre di farle passare a 17 le skill, assolutamente. Livello 22 e Abbiamo 7 medaglie equitazione, ce ne mancano solo 4 Abbiamo venduto altre rose, abbiamo ricavato altri 8 milioni E adesso mettiamo il mercatino notturno e domani mattina vedremo se abbiamo venduto altre Ok, siamo riusciti a vendere altre rose e cioccolatine, abbiamo altri 4,8 milioni, quindi siamo a una quota di 25 e mezzo. Siamo a livello 23 e finalmente abbiamo le 11 medaglie equitazioni che ci serviranno per sia il cavallo principiante che il cavallo esperto. E ci ho messo veramente un sacco per dropparle tutte e 11. Siamo a livello 25 quindi possiamo accettare la missione dello stalliere che in cambio di una medaglia dovremmo uccidere 20 arcieri in 30 minuti. Se avete una pozza da velocità vi consiglio di usarla ma non preoccupatevi perché il tempo sarà abbastanza. Gli arcieri selvaggi li trovate in basso alla mappa. Iniziamo. Manca solo uno. Ok, abbiamo finito. Dobbiamo solo tornare dallo stalliere adesso. Ci abbiamo messo poco più di 6 minuti. Se trovate un metting della gelosia durante la missione vi consiglio assolutamente di farlo in quanto spawna arcieri selvaggi. Quindi finireste la missione in pochissimo tempo. Possiamo quindi tornare dallo stalliere il quale ci chiederà un giorno di tempo e 100.000 Yang per uh, avere il cavallo. Mm. 
Oh, finalmente un'ora della spada. Costa all'incirca 6 milioni, 6 milioni e mezzo. Ed è il libro più costoso che c'è. Chiudiamo questo episodio col mercatino, come al solito. Speriamo di riuscire a vendere tutto per il prossimo episodio. Per questo episodio è tutto. Come al solito vi consiglio di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina in modo tale da poter ricevere tutte le notifiche riguardanti il canale e i prossimi episodi. Alla prossima!